আমন্ত্রণ এসটিভি প্রবাস সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শামুল ইসলাম শুরুতেই শিরোনাম বঙ্গবন্ধু জন্মবার্ষিকীতে কুয়েটে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার চিত্র মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি সহ একশো আটান্ন অবৈধ অভিবাসীকে আটক পেরাক রাজ্যে অভিযান চলতে থাকবে জানিয়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কানাডার হাউস অফ কমন্স ও সিনেটের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শায়লা আনোয়ার বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য একে রীতিমতো নাক লাগিয়ে দিয়েছে কুয়েতে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোররা তিনটি গ্রুপে ভাগ করা প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অপরূপ বাংলাদেশ বাংলাদেশের গ্রাম বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রতিযোগিতার মূল বিষয় ছবি সময় জাতির পিতার একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা মুক্তিযুদ্ধ বাংলার সংস্কৃতি সহ একেছে লাল সবুজের পতাকা জাতির পিতার একশো চারতম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় কুয়েতে বেড়ে ওঠা শিশু কিশোররা রং তুলিতে এঁকে চলেছে বিভিন্ন চিত্র তিনটি গ্রুপে ভাগ করা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অপরূপ বাংলাদেশ বাংলাদেশের গ্রাম বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ছিল মূল বিষয় বাংলার সংস্কৃতি প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের হৃদয়ে ধারণ করতে দূতাবাসের এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয় বলেছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান সহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি সহ একশো আটান্ন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ শনিবার এক অভিযান চালিয়ে পেরাক রাজ্যের ইমিগ্রেশন তাদের আটক করে পেরাক ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর মেয়র হিজবুল্লাহ মেয়র আব মালিক এক বিবৃতিতে বলেন পেরাক বার্চাম ফ্ল্যাটের অভিযানের সময় তিনশো আটান্ন জন অভিবাসীর কাগজপত্র যাচাই করা হয় তার মধ্যে একশো আটান্ন জনকে বৈধ ভিসা এবং পারমিট ছাড়াই মালয়েশিয়ায় বসবাস এবং তাদের অনুম অনুমোদিত সময়সীমা অতিক্রম হওয়ায় তাদের আটক করা হয় আটককৃতরা ইন্দোনেশিয়া নেপাল মায়ানমার বাংলাদেশ চীন পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনামের নাগরিক আটককৃতদের মধ্যে তিরাশি তিরাশি জন পুরুষ চুয়ান্ন জন মহিলা আট জন ছেলে তিন জন মেয়ে যাদের বয়স নয় থেকে ষাট বছরের মধ্যে আটককৃতদের মধ্যে কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শায়লা আনোয়ার কানাডার হাউস অব কমন্স ও সিনেটের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কানাডার টপ ব্যুরোক্রেসি ক্লার্ক অব দ্য সিনেট অ্যান্ড ক্লার্ক অব দ্য পার্লামেন্ট পদে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে দু সাল থেকে তিনি হাউস অব কমন্সে পার্লামেন্ট ও সিনেটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন কানাডার হয়ে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ক্লার্ক অব দ্য সিনেট অ্যান্ড ক্লার্ক অব দ্য পার্লামেন্টের কাজ হচ্ছে পুরো সংসদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করা এবং দেখভাল করা এই নিয়োগটি হয় কানাডিয়ান পাবলিক সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্টের আওতায় গভর্নেন্স ইন কাউন্সিলে নিয়োগ দেওয়া হয় এই পদের সুপারিশ আসে ক্যাবিনেট থেকে অর্থাৎ মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরই কাউকে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয় এবং গভর্নেন্স ইন কাউন্সিল নিয়োগটি দেওয়া হয় শায়লা আনোয়ারের নিয়োগ আগামী ছয় মে থেকে কার্যকর হবে ঢাকার মে শায়লা আনোয়ার বড় হয়েছেন কানাডার অটোয়াতে এসএটিভির প্রবাস সংবাদের এ পর্যায়ে নিচ্ছে একটা বিরতি এসটিভির সাথে থাকে আবারও আমন্ত্রণ এসএটিভির প্রবাস সংবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে এ সময় দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া করা হয় প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বরিশাল বিভাগ কল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আয়োজনে প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন কমিউনিটি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও প্রবাসীদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে আগামী তেইশ মার্চ 
শারজার ইয়ান হোটেলে এই ইফতার মাহফিলে উপস্থিত থাকবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান এই উপলক্ষে বরিশাল বিভাগ কল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করে অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রাজা মল্লিকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নোমান আফতাবের সঞ্চালনায় উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের সহসভাপতি সিরাজুল হক মিজানুর রহমান শেফালী আক্তার আখি আবুধাবি আঞ্চলিক শাখার উপদেষ্টা উত্তম হাওলাদার সভাপতি প্রকৌশলী মফিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইয়েদ আমিন কাতারে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল করেছে কুমিল্লা সমিতি কাতার রাজধানী দোহার ফিরোজ আবদুল্লাহ আজিজ এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে কুমিল্লা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ সালা উদ্দিনের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ শামীমের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আরিফ মজুমদারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম খায় উদ্দিন বাংলাদেশ কমিউনিটি সভাপতি মন্ডলীর সদস্য শফিকুল ইসলাম তালুকদার বাবু জালাল হাসান আইয়ুব আলী বাইজিদ হোসেন শামীম নোমান ইউসুফ বাসির খান সহ আরো অনেকে অনুষ্ঠানে ইসলামী আলোচনা ও দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি ফজলুর রহমান তোহা আসন্ন হবিগঞ্জ লাখাই উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট মুশফিকুল আলম আজাদের সমর্থনে সৌদি আরব রিয়াদে হবিগঞ্জ লাখাই উপজেলা প্রবাসীদের উদ্যোগে মত বিনিময় সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে রিয়াদের একটি রেস্টুরেন্টের হলরুম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোসামিয়ার সভাপতিত্বে যুবনেতা মোশারফ আহমেদ মোসাহিদের মনোমুগ্ধকর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী মাইনউদ্দিন মানিক আরও উপস্থিত ছিলেন সাখোয়াত হোসেন জুয়েল মিয়া আজিজুর রহমান তৌসিক জিহান সৈকত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুশফিকুল আলম আজাদ প্রবাসীদেরকে সাথে নিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন কুয়েতে আগামী একুশ মার্চ স্থানীয় সময় রাত নটা ত্রিশ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ বনাম ফিলিস্তিনের খেলা এরই মধ্যে সৌদি আরবে ষোলো দিনের কন্ডিশনিং ক্যাম্পের শেষে রবিবার কুয়েতে স্থানীয় সময় বিকেল তিনটায় বিমানবন্দরে পৌঁছেছে জামাল ভুইয়ার দল বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশ দলের খেলা নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে বাংলাদেশ দল কুয়েতে খেলতে আসবে শুনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে শেখ জাবের আল আহমদ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামী একুশ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের মধ্যকার খেলা যেখানে একসাথে খেলা উপভোগ করতে পারবেন ষাট হাজার দর্শক চারতলা বিশিষ্ট স্টেডিয়ামে প্রথম তলায় রয়েছে ভিআইপিদের জন্য পার্কিং এবং হেলিপ্যাড দ্বিতীয় তলায় রাজকীয় হল এবং বিশ্রামাগার আছে বিশাল মিটিং রুম প্রেস কনফারেন্স রুম চুয়ান্নটি কেবিন এসএটিভির প্রবাদ সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাব আরও একটা বঙ্গবন্ধু জন্মবার্ষিকীতে কুয়েতে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার চিত্র মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি সহ একশো আটান্ন অবৈধ অভিবাসীকে আটক পেরাক রাজ্যে অভিযান চলতে থাকবে জানিয়েছে দেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কানাডার হাউস অব কমন্স ও সিনেটের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শায়লা আনোয়ার এই ছিল এসএটিভির প্রবাস সংবাদে এসএটিভির সব শেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট এসএটিভি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে